Здравствуйте, мы Марку Макина, являемся производителем оборудования для сахара рафината. И в сегодняшнем видео мы вам покажем новшество автоматической линии барабанного типа. Процесс производства сахара рафината начинается именно с этой части – прессовочной машины. На нашем прессе между миксером и матрицей в точках минимального соприкосновения матрицы все стороны из бронзы. Это специальная бронза – алюминий, никель, бронз. Здесь можно все стороны отрегулировать точно. При этом зазор будет минимальным и мелкие кристаллы сахара песка, находящиеся в смесителе, не будут выходить в точках соприкосновения. Таким образом не будет потерь. Сплав этой детали специальный алюминий, никель, бронз. Эта бронза делается под заказ и соответствует стандартам пищевой промышленности. На прессующей стенке у нас тоже бронза. С того же сплава алюминий, никель, бронз. У него плотность по шкале Бриннеля 32, то есть это твердая бронза. Также мы усилили держатели прессующей стенки с регулировками. Плюс к этому же мы сюда ставим не алюминий, а не ржавейку или специальный металл. А также точку соприкосновения пневматического вала и цилиндра делаем в трех точках. Это позволяет увеличить срок службы пневматического механизма. Такая схема себя оправдала. Она безотказно работает на наших станках уже более пяти лет. Также цилиндр имеет внутренние пружины, что делает работу прессующей стенки более мягкой. А вот эти все детали из нержавейки, за счет чего усилился весь механизм. Имеем блокировку громажа в двух точках. Также мы сделали заменяемую систему на направляющих эксцентрика. Так как она со временем изнашивается, эту проблему мы решили следующим образом. Итак, изнашиваемую часть сделали съемной из нержавеющей накаливающей стали. При износе от двух лет зависит от интенсивности работы, эта система очень быстро заменяется и увеличивает в целом срок службы матрицы, что значительно облегчает эксплуатацию оборудования. На барабанных типах оборудования для производства сахара рафинада в кубиках мы в комплекте всей линии обязательно ставим дробилку или так называемый измельчитель кристаллов сахара песка. Итак, переходим к плюсам дробил. В мире очень много есть заводов для производства сахара песка. Сахар песок производят как из сахарной свеклы, так же из сахарного тростника. Поэтому в разных странах есть своя технология. И даже в границах одной страны на одном и том же заводе есть разные фракции кристалла. Таким образом, в производственном процессе вы можете использовать разные сырье. А чтобы на выходе у вас был идентичный кубик, мы обязательно ставим дробилки. В дробилках у нас есть сетки разных размеров, которые можно заменять, исходя из размеров кристаллов сахара песка. Кстати, следует отметить, что при необходимости дробилку можно отключить и сахар песок будет поступать напрямую в миксер. К примеру, вы купили в качестве сырья сахар песок с мелкой фракцией. В таком случае вам нет необходимости пропускать его через измельчатель. Вот тот самый регулятор, при помощи которого можно отключать дробилку и сахар будет поступать через шнек напрямую в верхний бункер. Итак. В чем плюс дробилки? Барабанный тип оборудования прессует очень много кубиков за один раз. К примеру, этот станок 25-тонный, в одном ряду большое количество кубиков. Если у вас кристаллы крупные, чтобы получить кубик с идеальной формой, с ровными углами, вам придется увеличить нагрузку на прессующую стенку. Соответственно, давление на ролики будет сильнее. А когда фракция тонкая и идентичная, тогда кубики получаются лучше. При этом нагрузка на ролики и прессующую стенку будет минимальной. Естественно, благодаря этому ресурс оборудования увеличивается. Также, чем тоньше фракция сахара песка, тем идеальнее форма выпускаемого кубика. К тому же, следует отметить, что такой кубик будет меньше крошиться при транспортировке и сохранить свой товарный вид, что положительно повлияет на выбор конечного клиента. Если подытожить, 
то вы можете, применяя разные размеры сеток, регулировать качество выпускаемого кубика и способствовать тому, что будет меньше износ оборудования за счет меньшего давления на прессующую стенку. Хотим показать кубики. Эти кубики сделаны из турецкого сахара песка. Это сахар свекольный. Мы его пропустили через дробилку. Как вы видите, форма и углы кубика идеального вида. Плотность тоже равномерная. Также хотим показать вам разные фракции сахара. Это свекольный сахар турецкого производства. К слову, у него европейский стандарт. А вот это бразильский тростниковый сахар. У этого образца еще крупнее кристалл. Этот сахар тоже тростниковый, но из Пакистана. Если не пропускать этот сахар через дробилку, хуже всего кубики будут выглядеть, сделанные из этого сахара песка. А все почему? У них плотность будет неравномерная, углы будут неправильной формы, будут крошиться во время тряски в период транспортировки. В связи с этим мы настоятельно рекомендуем использовать дробилку. Идем дальше. Также мы ставим магнитные ловушки на верхний бункер. Это делается для того, чтобы все инородные металлические тела, которые по какой-либо причине оказались в сахаре и песке, не попали в систему прессовки и не испортили матрицу. Эти ловушки улавливают даже мелкие металлические частицы, что исключает их попадание в конечный продукт. Наш новый вид печи дает возможность производства сахара рафинада в более компактных помещениях. Когда включается пресс, автоматически срабатывает стальная лента, печи закрываются автоматом, нагреватели сами поочередно включаются и вся система срабатывает. Так как такого типа печи очень быстро нагреваются до заданной температуры, при остановке пресса и ленты нагреватели печей автоматом выключаются. Пневматическая система поднимает все печи, что позволяет не только предотвратить выгорание кубиков на ленте, но также существенно экономить электроэнергию. Система печей работает параллельно с системой охлаждения. То есть, когда лента включается, вместе с этим включаются не только печи, но и охладители. Соответственно, при выключении ленты охладители тоже выключаются и экономят энергию. В этом тоже есть плюс. Система центровки стальной нержавеющей ленты позволяет увеличить ресурс самой ленты до 10 лет. Система очистки и мойки стальной нержавеющей ленты помогает нам в странах с повышенной влажностью очистить ее от прилипающих кристаллов сахара. Высокая влажность приводит к тому, что внутри сетки конвейера накапливается липкая сахарная жижа которые со временем начинают прилипать кубики сахара и портить вид. Также возникают проблемы в работе робота-фасовщика. Поэтому, дабы избежать возникновения такого рода проблем, мы устанавливаем систему мойки и очистки конвейера, тем самым обеспечиваем бесперебойную работу всей линии в целом. А вот это станок для формовки коробок. Система скидывания коробок прямо по центру вниз. При маленьком граммаже самих коробочек помогает падению прямо на ленту, не опрокидываясь. Это самое большое преимущество такого вида формовки и скидывания коробочек. Система формовки коробочек оборудована датчиками, которые останавливают систему, если на конвейере есть необходимое количество коробочек. Выключается главный мотор и вакуумный аппарат. При этом продолжают работу только нагреватели клея в емкостях. Все это также существенно экономит вашу электроэнергию. Итак, переходим к системе фасовки. Она имеет следующее новшество. На роботе-фасовщике главные плюсы нашего оборудования в том, что головки робота имеют свою траекторию захода в коробочку и выхода. Также раздвижение головок происходит механическим путем, за счет чего головки не дергаются, как в системах с пневматикой и сахарные кубики не выпадают. Все это значительно увеличивает скорость фасовки. При этом 
потери кубиков при фасовке практически сведены к нулю. Процесс производства сахара рафинада заканчивается на оборудовании заклейки коробок. Ну а теперь мы расскажем вам о ножствах в этой части. Наше оборудование наносит клей во время заклеивания коробочек специальным механическим и прерывистым путем что позволяет сэкономить клей. Это все, что мы хотели рассказать о наших станках. Надеемся, вам понравилось наше видео. О других новшествах мы непременно расскажем в нашем следующем видео. Следите за нашим каналом. Марку Макина всегда с вами и для вас.